jogo em busca da vitória, né? No primeiro tempo, é, o Souza, de, de certa forma, quis, quis fazer uma espera e jogar apenas por uma bola. E, e conseguimos abrir uma boa vantagem de 1 a 0, né? onde, onde poderíamos ter tido um pouquinho mais de capricho para aumentarmos essa vantagem. E aquela coisa, em decisão, se você, se você não, 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 não mata a, com as chances criadas, né? que também não foram tantas, Uh, você dá margem para sofrer no jogo. Eu falava muito isso para os atletas. O Souza, o Souza só tinha uma, da, uma das formas de, de nos agredir era justamente na bola parada, não por deficiência nossa, mas mais por imposição deles. Tem tem o, o Doda que faz bem a iniciação da bola parada, o esquerdinho faz, faz bem a iniciação da bola parada, o próprio André que entrou no segundo tempo também faz bem essa essa iniciação. E, e no momento que que o jogo estava controladíssimo, tomamos um gol e, e e infelizmente se gerou todo esse, esse esse transtorno vamos dizer assim no final mas é um transtorno que, que tem que se passar gente né? todo mundo claro todo mundo esperava que nós fizemos uma vitória boa que, que aumentássemos a vantagem mas nós estamos disputando uma semifinal do campeonato paraibano contra um dos, dos candidatos ao título então o jogo ia ser em cima dessa dificuldade aí eu tenho que acreditar a, a maratona a maratona de jogos está sendo está sendo visível no, no desempenho, principalmente a nível do segundo tempo. É, os meninos, no primeiro tempo, com, com, hoje conseguiram fazer um bom desenvolvimento, até a posse da bola agrediu o Souza, como deveria. No segundo tempo, caiu um pouco, justamente por causa que a maratona não está sendo fácil. Não está sendo fácil, e daqui a três dias nós já estamos jogando de novo. E temos que, que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, claro que o próprio João já é bem sabedor disso, que infelizmente a gente vem sofrendo algumas, algumas situações de bola parada, e sempre estamos, estamos corrigindo, sempre estamos pontuando, já que tomamos esse gol hoje, a partir de amanhã, na sexta-feira, pontuar de novo, fazer uns treinos de ajustes, ver onde nós erramos, para não cometermos os mesmos erros e não sermos punidos por causa disso. Não, não, não confesso que não. Confesso que não. Eu, minha, minha, nossa meta aqui dentro do Campinense é sermos campeões. De, de que forma vai ser, para mim pouco importa. Para mim pouco importa. Eu conversava lá em cima com a TV, onde se fala muito que Raniel é invicto desde o ano passado. Raniel não é invicto desde o ano passado. Eu sou invicto, comissão técnica invicta, funcionário, diretoria e principalmente os atletas. Todos nós. Isso é um conjunto de coisas, de, 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 é um somatório do trabalho que é realizado aqui dentro. E em cima disso está se conquistando, graças a Deus, os resultados. Né? Então, o nosso primeiro objetivo é, é enfrentarmos o Botafogo como, como temos que enfrentar e, em cima das duas partidas, construir o, 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 o suficiente para sermos campeões. Se isso vai ser com duas vitórias, um empate ou vitória, para mim pouco importa. Eu quero ser campeão. Aí temos uma batalha muito grande pela frente. Botafogo do Jessinho, Botafogo ontem mostrou sua força. Né? Muitos batiam na, no martelo que o Botafogo talvez não conseguisse reverter a, a vitória nacional e lá ninjou pessoas e sim jogaram com a imposição, né? juntaram a qualidade com a imposição e com a, e com a vontade e fizeram um, um grande segundo jogo de semifinal e o torcedor é que vai ser presenteado, o torcedor vai ser presenteado com dois grandes jogos, né? onde duas equipes que vão buscar insanamente pela conquista do título. Professor, fazer a segunda partida em Campina Grande é uma vantagem, na sua opinião? Sim, 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 sim. é sempre uma vantagem, sempre uma vantagem fazer o segundo jogo aqui, né? faz um, um jogo sólido lá né? e, e em cima disso com o apoio do nosso torcedor aí sim buscar realmente na segunda partida que vai ser ela decisiva para o campeonato então é, é, é sabermos usar esse, esse fator casa mas somos sabedores que o jogo ele vai ser um jogo de 180 minutos e os primeiros 90 minutos ninguém pode definir se for alguém que tenha que definir somos nós e vamos com essa cabeça lá para a pessoa Vieira não é fácil estar tá na pele desses jogadores como eu bem falei no início, a sequência de jogos está sendo muito dura, muito pesada. Né? E, e isso pesou no segundo tempo, né? já que tínhamos uma vantagem de 2 a 0 o jogo estava 2 a 0 para nós, então cabíamos a nós termos a condição de, de ter uma posse de bola, vamos dizer, mais lá na frente, ou então ter uma posse de bola como tivemos no final do primeiro tempo. No final do primeiro tempo tivemos uma posse de bola com a nossa característica, jogando com o Mauro e com o desequilíbrio que gerávamos ali na pressão, conseguimos criar algumas oportunidades. Criarmos algumas oportunidades né? Mas eu tenho que levar em consideração também a busca do Souza. Né? A busca, eles pressionaram, é um bom time. Né? Haja vista, não é à toa, que são considerados, eram considerados um dos, dos é, favoritos ao título, né? que poderiam conquistar o título. 
Então, enfrentamos uma grande equipe, uma grande equipe que sempre nos proporciona dificuldades, né? E não seria fácil chegar aqui em Campina Grande. Claro que queríamos sair com a vitória, ganhar mais moral ainda, mas saímos com o um resultado onde ele foi construído nos 180 minutos. Começou lá nos 90, com a boa vitória lá em Souza. E aqui, infelizmente, empatamos, mas nos credenciamos a estar hoje na decisão do campeonato. O, o, o objetivo foi alcançado.